嗨，各位朋友们，大家好，欢迎收看《超人生少年》。在这个 F1 的影片开始之前呢，那有一些话想要跟大家说，就是想必关心我们的朋友们，那很多人都知道，在经过 F1 这个 Show Run 的活动之后，发生了什么事。而这个风暴呢，也在网络上大概烧了四五天，整个起因就是这样子了。就是当时呢，在这个 F1 的 Show Run 跑完的时候呢，他们甩尾甩到最后一刻，然后后面发现有火，之后呢，就有人上去提着灭火器，然后过去啪。把火喷掉，而在当下呢，就开始出现了非常多的媒体，然后就报道出车子火烧车，车手仓皇逃逸，或者是什么市长不顾民众安全，然后还有什么活动烂尾失败。于是我们团队当时就用很短的时间拍出了一个短影片，而当时我们短影片的内容呢，就出现了几件事情让大家讨论议论纷纷，然后甚至在网络上打起来了。就是一呢，我说。他们拿了灭火器拿来降温，而第二个呢，就是在修 run 里面，你如果后面有出现有火，这都是很正常的事情。然后我当下还说那些就是你在说活动失控啊、烂尾啊、整台车火烧车啊的人，然后是笨，是小可爱。我们现在要改叫小可爱。这件事情之后在网络上就烧起来了。而这个时候呢，就是有非常挺我们的朋友嘛，然后出来跟大家对话。那也有很多从以前就很讨厌我们的朋友就出来恭喜我们。而最后呢，这个事情就传到了国外去了。然后 r e b o o 的 Engineer 的车队，这个国外的团队呢，他们就发了一个公告。而这个公告上面就是写说，没有错，我们就是。又没有去降温的，在修 run 这件事情发生后面有火也都是很正常的，因为这都是控制范围之内。而也借着这个比较长的影片呢，也跟大家解释说，为什么当下我知道这些资讯跟知道这些状况呢？因为其实从头到尾我是少数待在车队的团队的里面的，然后我许多的资讯呢都是从呃车队的 engineer 或 Mark 告诉我的。所以在修 run 的时候，其实在前面在第二圈，甚至在第三圈，就是每一圈他们都会拿着灭火器上去给它降温。那为什么我们说这个是正常的呢？其实有一些呃厉害。的车媒啊，或者像罗宾啊，或者像呃一些比较呃老的车手，他们其实都有提到，是因为正常的 F1 他们跑完之后，还有还会降温，会有撞风圈、甩尾，就是这样子。停下来，那 F1 的车子它也不是拿来设计成甩尾用的，所以它的温度就会非常的高。那不止在台中这边有出现有火，其实在他们来台中前两个礼拜，他们也有出现，在前几个月也有出现，在去年在别的站都有出现。只要在一个比较炎热的地方，它都很容易会出现这样子的状况。所以我为什么说是正常的呢？在跑到最后一天之前，然后 Mark 跟他们团队就说：“哦，我也扩大，我也扩大。”其实车子还没停下来之前，我们都知道后面会有火，所以我会跟大家说这都是正常的，因为这个是修 run， 它不是 F1 的。比赛，那会发生这些事情，它都是 SOP， 就很正常，那就正常的把它结束掉。而这整个事件呢，最后也在这个锐步的官方的 engineer 跟他们的官方总公司发布了这个公告之后，现在公告都还在网络上，大家可以去看，整个网络就安静了，就一切就没事了。所以在这个影片真正开始之前，那我想问，所以你要道歉了没有？不是，所以我其实我也想要借这个，在这个影片前，然后呃，很谢谢当时很力挺我们跟很相信我们的朋友，因为我们拍片从以前到现在到未来，其实我们很多资讯都是会跟原厂啊、工程师啊、品牌老板啊、董事长啊跟他们确认的，所以大家也可以很放心，就是阅读。当然有的时候可能会有口误或讲错，那我们都会在我们的留言下方去做修改。当然后续有一些呃，可能之前攻击过我们的。就发公开道歉嘛，然后其实我也很非常 respect， 就是非常尊重他，因为首先我觉得大家都是喜欢车子的人，所以我觉得大家喜欢车子。如果今天你听到一个你从来以前没有听到过的资讯，或是没有听过的做法，那我觉得都可以先不用攻击别人，因为说不定。他说的是对的，就跟这次的世界一样。事情结束的时候，我觉得大家都还是好朋友，因为我们大家都是希望有一天大家能够了解赛车，或是能够用真正正确的方法去看待，就是他们怎么样用很高的科技去做出每一台车子来。这就是我们在这集前面想跟大家说的。那很感谢你们愿意听到这边，那接下来我们就来进正片喽。我再次强调，我那个时候说的。小可爱们是在讲说那些断章取义，然后把它变得好像整个活动烂掉，然后故意要把人家弄得好像，呃，整个失控的一些媒体们，并不是说你有看到车子烧起来的人就是小可爱，这我们还是要再次强调，所以你要可以回到我们当时放出影片的那个时间点，然后你们再去确认那个时间点，我们没有骗你们。观众朋友，大家午安，大家好。今天记者人的位置呢，就在锐步修 r 啊。现在时间大概早上十点多，老板跟我说要来这边跟他集合，半小时过去了。老板，老板的，那我们先进去啊。好吧
，我要想想去。各位朋友，他们在组装车了，这里是人称批房，然后他们今天车是第一天到台湾，现在老板不在，我们也请外国技师来教大家怎么样组装车。Can you introduce the car for our audience? Hi there, my name's Mark Lenton, and welcome to Red Bull Racing Show Car Team. What we have in front of us here is a, an RBA Championship winning car from 2012. This particular car was driven by Sebastian Vettel himself. It consists of a uh, the re regulations in this particular year was a V8 confirmation uh, configuration with a seven-speed gearbox, developing. Probably around about 800 brake horsepower. So, do you have seen my boss? He's an Asian, and he said he work here. Do you have ever seen him? I have never seen your boss. No, oh. not round here. Is he coming? I think he is coming. Bring him in, and we we can give him a job. We will teach him. I need a spare mechanic. So. Okay, okay, okay. I'll okay. 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 find you a job. I'll find you a job. So this is this. This is my boss. Let me show you. 我跟你讲，有几个人能够真的装到 F1 车子轮胎，他们到时候哈，他们会做一个烧胎的形式，会烧三圈。所以如果在当天你发现左前轮掉了，哈，要找我。<笑>他跟我们一般房车或者是 SUV 在锁的轮胎是完全不一样的。他们这个完全是想要讲究这个快节奏，所以为什么他们 F1 进站的时候，他就一个 AI 轮机就是打进去，砰，这样就直接锁到底。因为他们这个就比赛就是要完全用超快的速度，整个 team 要换轮子。换胎皮，所有的东西都是快拆、快扣、快解。但这个解下来我跟你讲，一般人不会，但我不是一般人。他这边有一个弹片，你要把弹片解掉之后，你才可以拉下来。不然你看，我要找个一般人。哦，他就会卡住。对，你看转速这么快，怕你松脱嘛？他其实有个特特工啦，啊，但是我刚刚我老板不给我，老板跑掉了。车队在测试，是不是可以解决问题的人？你看，看到没有？这个就是可以解决问题的人，我们把他干走，拿去会员卖。他这个有备品，这个已经超贵了，超贵，超轻。开玩笑 ，F1， 大家可以，我已经找到工作，是不是？我找到薪水高不高？问一下，日本薪水没有很高，但是英国人的薪水说不定非常高。你去做这个，我们要干嘛？你们就全部解散了。这位是我们的那个 team leader Max。How did you get on? All good? Yeah, good. So you okay putting the other wheels on? Okay, maybe. How long have you been an engineer? I've been an engineer, uh, F1 engineer now yeah. for 27 years. 27 years? Yeah. I have worked at Red Bull for 17. If any Taiwanese people want to be uh, join the Red Bull F1 wow. team, yes. what do you think the chance? 重要的重点，台湾人经过什么样的训练可以加入这个 Red Bull 的 team? I think what that person needs to do, first of all, he has to be a passionate about his job. He must be very passionate because there's so much. I heard that so? many F1 yeah. teams they will use this. Have you ever seen this? Do you Lock know what's this? Loctite. Have you yeah. ever? Two, seen? four, three, yeah. all the time. Oh, on all this the car. time. On this car, and yeah. You see, you see, everybody. Oh, oh one. yes, four yes. One. It's like a super glue. Yeah. Yeah, so this is all the time. The we call. use this on like the plastic items of the car oh, when they're yeah, broken. Yeah. Oh, temporary, a temporary fix. Yeah. yeah. So do you rec like recognize this? Oh, uh, yes, I recognize that. Do you also use this? Once again, this yeah. is a get me out of trouble. So if we have a bodywork damaged and we have to go out and very speed, this is what we do to repair. So you can, it's not just me who found a foreigner. I really understand. I really use it. We heard the thing we showed to you is the top thing. F1 is used. No one is using it. It's used to the foreigner. It's not possible, right? And thank you so much. No problem at all. We can stay. Yeah, no problem. You guys are all gone. Really, you guys are just like ordinary people. I tell you, not. I tell you, I'm going to be a Chinese guy. I tell you, I'm going to be a Chinese guy. You look like me. 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 今天就由我这个锐步的 partner 超认真少年来为大家讲解整个锐步的 F1 赛车，它到底要多少钱？从我们把车子下下来到现场安装，今天我们看到身后的在台东市政府的这台车，你知道最多人阿贝问我的，跟很多路人看到我穿这个衣服问我就说，哎，这台车我的，大家都觉得好像可以买。我这样会像车美吗？像嘉伟哥。我穿像嘉伟哥吗？就是用哪一个板子？这个 F1 啊，现在大概多少钱啊？
，他才没有这样，<笑>他没这样。我跟大家讲解一下，其实 F1 的车子跟我们传统的大量制成、整个生产线制造量产的车子。它的价钱是不太一样的，重点是在于开发、跟研发、跟研究，一直修改新的东西，一直修改新的东西。光是一个鼻子，它前面的角度，或者是它的空气力学，不是九鼻子这个零件哦，而是它身上几乎所有的零件，它们的官方数据平均下来，光是一年的一个赛季里面，它就要修改到两万多次。我们先给大家一个简单的概念好了，你看像这个，它里面的这个方向盘啊，摸到了，不好意思，一个方向盘大概就五万欧元。现在的欧元降得比较低了，以今天的价钱大概是三十六块，五万欧元你可以买一个方向盘。也不是说每一个车队或是每一个车厂它都这么有钱，所以 F1 的车也并不是每一台车都破亿。像这个前面一组的车翼，前面加后面大概二十万欧元你可以买。而它在整台车里面，大家知道最贵的是什么吗？研发团队。以车子来说，是发动机跟变速箱，还有底盘，这三样是全部最贵的。三件大概一千万欧元。等下一千万欧元，我现在乘以三十六是。三亿六千万吧，还没有撤车哦。所以各位，今天我报你一个比较便宜的价钱，因为我们影片上的时候活动其实已经结束了。如果你在活动当天，你是有在台中市政府的下面看到这台展示车的，展示车比较便宜，它里面没有发动机，没有变速箱，没有引擎，所以它的价格大概是十一万八千，十一万八千好像感觉就可以，对不对？你如果真的是一个很热衷这个东西的，你想要去看一下它的整个设计，然后手这边十一万八千。其实外国人是有买的，你知道这个价钱不是我乱喊的，在拍卖市场上有人用这个价钱去买下来，那这个时候你就需要寻好朋友，因为你要帮忙推车，因为上面没有发动机，所以你往后看哦，它虽然是没有变速箱、没有引擎的，但是它的 N 档供也是有的哦。虽然我们讲是这么讲，但是其实你如果真的手腕够粗，尤其在台中。有一些大哥们，你真的转过去，其实你还是可以买得到的，你可以去下赛道去开的。那如果我们现在只有看车子的话，它的这个的整个价值大概就是五百万欧元以上，不低于。就通常有历史价值。什么叫历史价值呢？就是说，可能这台车参加过什么赛事，然后完赛啊，或者是这个车是被什么人开过的啊，当年哪一个什么特别的车啊。那你知道最贵的一台车哪一台吗 ？Mercedes， 它在一九五四年的时候，当时 F1 创下最贵的赛车纪录，三百万啊。三千万啊！三千万美金，九亿，九亿，你可以买逃出影院吧？几户了、啊？那你知道在赛车一个这么贵的赛事，常会撞车的时候，你最需要的是什么 ？sponsor， 赞助商。其实我身上这边是管制品，是整个车队的团队你才能够拥有的。在很多车队的管制品的制服上面，就会秀很多他们这一季的赞助商。所以你看到、哦、他的鼻头 ，mobile， 不是那个网站的 mobile。然后你再看后面这个 ，mobile。你知道一个油品在赛车当中占有多重要的位置吗？一个油换的好或一个油换不好，那里面的系数不一样。你要十 W 四十还是五 W 五十，它的粘稠度不一样，它所给的温度就不一样，它都会影响我们整个引擎、发动机、变速箱的各种东西。其实很多赞助商为什么他们要赞助车队？为什么要赞助像利曼啊、F1 啊，或者是各种样的赛事？是因为他想要把这个油在试售的时候，他能够让最极致的方式去超它，让他知道这些数据到底是什么样的数据，研发出真正。一个很好的成分，所以其实很多人赞助车商，你看到他们为什么要放轮胎啊，为什么要放油啊，或者是为什么要有各种的什么电控系统的赞助啊？其实他们最重要赛车里面要拿的是数据，所以一个好的油，它就可以让 F1 的赛事里面让它去获得到冠军，然后获得到更好的成绩。其实那个都是不同的赞助商也想要借着赛车活动让更多人认识，也想要借着赛车运动这件事情，让自己的公司知道如何去调配出最屌的系数去提供给社会大众的人。那你知道台湾很多人都把那个 Mobile 的油跟那个 Mobile 那个网站，他会搞。混你知道吗？但你知道 Mobile One 它其实是美孚，它是一个世界超大的润滑油品牌。那台湾呢，其实有一个很大的公司 L F H， 它在台湾大概已经六十多年了，算是台湾一个最大的经销商。我以前在做车厂的时候，就是跟这个厂商买油的。想不到今天我可以赚到你的钱吧，把我以前的钱还回来。当然，他们的油就是也不是只有用赛车，大型的商用车啊。货车啊，一般的修理车啊，轿车啊，其实你都可以买到他们的油。然后还有像我们常常不是会去开箱很多工厂嘛，就很多工厂里面用的润滑油啊、设备油啊，他们也有卖。然后还有很多工业油，像是那个航太啊、飞机啊各种的油。你不要看 Mobile One， 很像你在考试多或者是在很多经销商上面买到的那个油。有机会我们再去 Mobile One 的总公司拍给大家看。所以其实一个好的润滑油，它都可以让你的各种工作做得更顺畅，都可以让你节能啊、减碳啊，然后让你的作业做得更好。所以如果今天你真的有用油的需求，你可以看我们下面的资讯栏，我们的制作人有帮大家凹了一个解决工业各种问题的厂商的资料，还有它的折扣码，你都可以拿去用。想不到吧？让我赚到你的钱了。你以前一个油都不给我好一点的，以前我小咖，现在你没多大。
，所以我觉得这个活动真的是一个极度难得一次机会。我还是要跟大家讲，赛车跟飙车这是两码子事。其实我们台湾大家都把赛车跟飙车把它想在一起，你就缺少了很多赛车能够发展的各种生产制造啊、改装能力啊。或者是他们里面在制作上面的精密度，很可惜，因为其实真的台湾在早期是真的很有改车的能力的，而且我们很多人都是外销的。你看现在就有很多东南亚的国家改车都比台湾还要厉害，所以我觉得这次的活动搞了这么大的阵仗，然后让大家所有的主办单位啊、市府单位整个心脏紧绷，我觉得真的是可以让大家亲眼看到这种世界顶级的 F1 的赛车，真的跑在路上的感觉，跟你在电视上看到就是完全不一样。重点是什么？我们要严厉的管制他们那些飙车的人，要让大家认识赛车运动它是一个什么样的运动，这才是重点。你看，连旁边的大哥们都这么喜欢，对不对？哪一个心中的小男生里面没有一个赛车的梦想？各位，你看看外面，天色已暗了。在这个天色已暗的时候，你看看什么人来了？各位朋友，嘉伟哥啊，你好。大家好，嘉伟哥在看 F1 的时候，可能我都还没出生。我在看 F1 那年就是喜拿去世的那一年，一九九四。跟嘉伟哥报告一下，小弟对车子当然略懂略懂，但是绝对没有您车没三十多年的这个经历。我们看能不能借这个机会，让我们频道的人、小朋友们，教他们怎么样可以简单的看 F1。F1 到底跟路边飙车小屁孩到底差在哪边？先讲他们栽培一个车手啊，当我们刚结束包尿布阶段到幼稚园的时候，他们就开始培训沟卡。再来，他们小学的时候，他们已经有一个赛车学院，他们会针对有天赋的车手开始做学术方面的定重的培养。他们分两个阶段，一个是你手握的方向盘开车，还有一个是什么？就现场这些技师，他们有些是空气力学，有些是引擎，有些是变速箱，有些是车架，所以他们都会针对这些去培养。他们的赛车人才，所以在这个时候，我们体育课拿来考数学。所以说，他们的赛车环境是从小开始规划，我们没有这样的环境，所以我们的赛车永远没办法到达这个境界。那以你这个车没做这么久，在我们这个二三十岁的人，不管是到现场或者是在台中能够看到 F1， 以你这个社会人的经验，你的看法？就是看热闹而已。但是这次啊，这个活动有一个很重要的特色，通常锐步办这种活动啊，他不会找现役车手来跑。这一次很难得找现役从新加坡直接飞来台湾嘛，基本上不太可能的事情。一般都是设置车手来跑，因为他们的这一种车手的年薪真的是完全不能够出任何事故。对他们如果发生了一些小小的意外的话，对车队来说损失会非常非常的大，所以也代表这一站主办单位是非常重视的，所以他找现役车手来跑。哎呦，发了，会很大声哦。来，各位，这是一个很难得的机会。我们会帮大家消音，但是收完应该一定会爆音的。在现场，你没有捂耳朵，你觉得会融掉？很大声，你们要捂耳朵，很大声哦，大声，因为 N A 会非常大声。耳朵现在还 OK 吗？可以啊，可以啊。你第一次听到自然进气 F1 这么近，我之前有很近听过，但是那次有耳罩，今天没有。你有觉得我现在讲话变大声吗？我觉得你刚刚讲了一个很好，就是怎么样看 F1。F1 没有人在比速度，你要比的是弯速，弯速是差在哪里？空气力学。刚刚听了资深车美的讲解，看我们啊，工业工业类讲解。你知道空气力学里面，只要你在我们看我们频道啊，你学过 CAD。你学过 CAM， 把你的画的原本的设计的这个图改到你的那个装置，不管你要撤销还是你要做碳纤，做完了之后放上去，每一次的修改都有可能会影响千分之一秒。F1 只要差到一秒，就会差到非常多。一个世纪，感谢嘉伟哥，谢谢。有机会能够指导我们这些后生晚辈。不要不要这样讲，不要，大家都一样。如果你真的想要买车看车，你去开嘉伟哥的频道，谢谢。好，那车子煮好了，大家活动当天见。目前是在这个高楼区，在这个日月千禧的区域，跟大家看一个极限运动员。我不算极限运动员。没有，你的人生就是个极限运动。小戴。Hello， 大家好。帮大家在这个场合宣布一下，其实小戴即将加入 F1 车手行列。好。帮你推一下，干嘛？还没有想法，还没。真的，还没，还没想好。人生想要做什么，从来没有做过。目前还在思考，有没有可能你很会赛车，有赛车天分，因为那个反应都要快到。可我觉得我现在三十岁，可能有点太晚了，又是才。他的是两个人年纪好像有点大，对啊。我跟你讲，赛车本身哦，就是一个很大的商业行为。我们需要有一个灵魂人物当车手，才会有很多赞助商。我怎么想，就是你
，下辈子吧。就这么决定，下辈子吧。<笑>你今天要拍什么？左右跟 Yuki 做一些互动。你有问到他的年薪多少？我没有啊、欸，不好意思问。超屌！这一次是最屌的是，他是难得现役的车手。我打个比方好了，因为我上个月有去利曼，他们利曼在二十小时比赛开始前，他有先找那个车手助手带我们跑一圈，这样子大概是两百五级在过完。然后现役车手的那个等级又是另外一个更高的，对对对，而且二十四岁而已啊，才小一个多月。对啊。百五九公分，要进能够塞到那个里面。像我们这种车子的轻量化，全部都浪费了。是，<笑>我们可以一起去当 engineer。Mark 今天讲说，我们可以接上来，可以跟他回英国。我跟我同事说，哎、欸，他害我。他说，那我解散了。谢谢大家收看，收看，收看，我们再见了，拜拜。你们现在压力指数零到一百，你现在大概多少？大概一千。太好了，辛苦你了，真的快挂哦！感谢你让台中看到这么棒的活动。压力指数零到一百，你现在多少？五千吧，太好了。压力指数现在零到一百，你到多少了？两万六。现在距离活动十五分钟，目前你压力指数零到一百，没什么压力啊。很讨厌啊，很讨厌。这个开手料，我准备开始运动了。来，呀。超快！超快！刚才想要跟他们录，快到一个。哇！你这个怎么怎么可以？好吵！呃，专业。为什么？果然。喂，为什么？我赶快呢，跟你在网。啊！各位，各位，各位，我就怀疑。跟这两个。谢谢，你怎么要这个？李杰啊，不会，超认真啊，谢谢，谢谢，辛苦了，辛苦了，谢谢，感谢有你们才有这个活动。警方应该要全部发一个好的耳塞，耳塞，你老吴老吴啊，李博耳塞。我们其实没有想到会那么大声。报告学长，请常看我们频道，你就会知道要准备什么东西。真的，真的，真的，真的，辛苦了，辛苦了。虽然有火，没事，正常的。他等于是就是非常尽兴的，想要让大家看到一个最嗨的状态，所以没有失火，不用怕，真的没事，这是正常的。小心台就有人来，我那句话，冲马今天兄弟，中文我听得懂，没有，我要讲日文呢。可不可以教台湾人怎么样可以亚欧链，但是不能在路上？那我先介绍一下，好，他们是那个从日本过来的，重机专业的选手。刚刚的标准是叫花式踏机，上面是重机，花式踏机，我们是 scoot 的。我们先教重机的怎么亚欧链，再教 scoot 的怎么亚欧链。Axel Walker， 啊，到时候油门加油就可以。你教的一个好笑的中文，好笑的中文，对对对，什么都可以。如果啊，哎哎哎，你看到这个东西，你觉得怪怪的，哦，你就要说，三，三，哎，三，三，对。对对对对，哎，来来来，谢谢大家，台北人再简单一点，再简单。如果你觉得这个东西不可以，嗨，好，嗨，要说阿内贝赛，阿内贝赛，阿内贝赛，阿内贝赛，阿内贝赛。谢谢 ，Scoot。Scoot 怎么样？国内的？你坐一下。哎，警察在那边逮救过的是吧？啊，没关系，还可以。警察，没关系，没关系。最简单的，前面先按按，然后再，对对对，有。警察在收证的，警察在收证的，身份证驾照，他的那个后刹车在这里。呃，这个是特特别的改装，这个是后刹车，这个也是后刹车。警察大哥听到呢，改装的。阿妹别塞，阿妹别塞，场地没有那个。哦，有申请正常的地，我们还是要矫正事情，一般路上不行，要到私人场域、赛车场、私人场才可以。哎，你有没有看到我的表演？我做 l o n g d o 哎，今天会议大家等一下。哦，那个时候要这样子控，奇怪呢，差不多是这样。啊，真正对。好，接下来要上场的下一位车手。不好意思，台中高铁可以吗？那两千可以吗？八百，准备好了。
，还没，还没，看完蛋了，那换半换我上吧。来来，别别别别别别。下班现场，超团来丢，还用脚，血肉搏，真是快下班的样子，快要下班了，他快要下班了，耶，好了，耶，好了，各位，活动结束了，很嗨的一天，这是一个非常屌的一件事情，然后我觉得台中市民超棒，没有人跑到路中间，也没有人乱丢东西。素质超好，赞！最后一刻，我要跟我老板道别，我们的关系就会这样子结束了。结束。难得今天来台中，台中制造，台湾制造一个屌东西，要送给他。来，你看看这是什么？犀牛盾手机壳啊！你可知道犀牛盾是台中公司啊？然后你看，呀，是不是？什么叫真正 local 台湾？真正 local 台中，手机壳制造跟水壶制造，让所有的团队还有这次的工作人员有一个开心的回忆。Thank you, my boss. Thank you, everything. It's been our pleasure. Thank you for coming you. and being part of the Red Bull support team. And I want to give you something. Uh, here's my best friend, Eric. Yeah, nice to meet you. Nice to meet you. I want to show you what is the really, really local Taizong. Yeah. Yeah, you see that? Oh. And you can use it for filming, you know, like yeah. a selfie, and then you can use it as a stand. Oh, wow. What a great idea. Thank you so much for the wonderful show uh, here yeah. in Taishan. So we want you to bring this back. Oh, my heart. Thank you very much. <laughs> Thank you again. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Bye. 好了，最后就是非常谢谢整个锐步给我们一个这么屌的活动跟这么早的秀。那我们有更多的细节跟更多有趣的内容，我们就放在我们的会员频道里面。如果你想要支持我们频道，你都可以欢迎加入我们的会员。那这些超人少年，我们下次再见喽，拜拜。你们如果等一下要去一楼的话，要要耳罩、哦，你大概一百四耳朵就爆了。所以你这个嘴巴要张开这样，你要在耳膜才会破。哦，是哦。就预炮击啊，如果炮击打来，你要这样子。手要抓后面的样子， okay. 就是要这样，然后要要压住，就是要嘴巴打开，不要打开呀。好，等下 F1 经过的时候，我就看大家，我们全部就趴在地上这样。<笑>我现在想要干一个很白烂的事情，因为我看到外面很多人在录，我帮他们竞拍拍得很近，然后 Air Drop 看谁要。这是超认真送给大家的礼物，如果你收到 Air Drop， 那你就是一个幸运的朋友。好，派大星， Eric， Eric， Eric 的 iPhone。这个，这个，这个，这个，这个，这个，那、啊、你们自己传一传就好了。还有没有？还有没有？还有,还有谁？靠呀！你看，你看，曾经在路上遇过了。我们台东人就乐于分享，海派。在影片的最后，我想跟大家分享，在经过这次的事情之后，其实我也深深在思考，我们每天滑手机、打开社群媒体所看到的资讯跟看到的讯息，是不是真的？或者是是不是被别人曲解过的？他是不是已经经过第四手、第五手的转移过后，我们才看到了资讯？当有一些事情发生在自己身上的时候，我才会去想说：我每天所看到的是不是真的事实？到底有哪一些资讯他是经过求证的？到底哪一些人根本不干他的事，他也能够说的头头是道的？或许我们都应该过滤一下每天所看到的媒体，或者是我们可以过滤一下我们所每天追寻的人。毕竟，应该没有任何的人都想要活在一个虚假的世界里吧？这也是超认真少年。我们下次再见喽，拜拜。